Hello friends, my Froxil, I am doing this Amberlakat Yoke Kurtiana. This is a party wear I took a UC and pet in the Arthilla or Kurtiana. Namuka Valeri is a Taicha Kan and pet in the Kurtiana. By them, either than Idepola than Ne, Namuka Kutikal Kachari, in the cherry level, frock jay that can bet him. Abo Amakim Kutikim or a poly dress of Namuka party will get on to Bogan item, Idepola say that can bet him. Now, we have a yellow color leggings. We have a party wear item. We have a very easy 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 item. We Lining of the lining is the same measurement. This is a cloth. This umbrella cut. This is a cloth. This is a This is a cloth. This is a lining. This is a cut. This is a cotton material. This is a lining. 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 This is a we have to make a measurement of the cloth. We have to make a chest in the chest. We have to make a chest in the chest. We have to make a chest in the chest. We have to make a chest in the chest. We have to make a chest in the chest. We have to make a chest in the chest. We have to make a chest in the the chest. We have to now, the shape is a portion of the 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 Topin de Irakam Padina Linjan Venda, Adindo Gude, Namal shoulder bag and the canite or arrange Venam, Adabole, Tartha skirt in the bagum, Tartha bagum, it yoke in the bagum, goody cooti the cana or arrange, Angana Padin and Chinch in the Ilatilana, Nani yoka, Murchi editric another, Thay Simalavensa, or injured the tinder, Padana Linjan and Kivenda, Iraka. Adolana Tuneda Vidi, Ivida, the Panala item, Randa item, Madaki trick and under Nali piece and cloth. Cloth in it, one number three in the Pandra and Dinjana, Tunida V the three in the Pandra and Dinjana. Other than you went a chest in the good, chest in the Alavino of Pum, Simal and Suda, Addi, the Tanya, any Pandra and Dinjed three in the other. In the measurements, okay, Adela Petta. If it open a lata pagatan in them, Ingo take when a number of measurements, okay, decanator. If we have a cut, we cut the canvas. 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 We cut Arrange shoulder mark. No, that's the same arm hole. Arm hole, arm in Jana, arre gal in Jana, and with a mark. In the Namaki box side to the register, Madame Kaikuri had a cut tea in the Dana. He made a total area, number three arm hole and number chest to mark. Chest in the Alava in any chest in the Alava de Kanadin and Mupatia in Jana, chest in the Alava in the Nali Lona and Namalavi de Kanda, Nali Lona no rainbow, Umba Dinjan were another, our Umba Dinjinda Gude, Namgo Korcha, um, Lucid no, Alangaluru, Tail Tumber and Injudi, it to Anam, Edicanite. Critium Alavani and Badinjan were another, a power alpha loose array in Judi Duno, Adinda Gudi. Randinja seam elements. Angana Padin on the range in Anivide, Marke, E. Critium, arm hole, number Marke, the end of the Aitane, chest in the Alava, Marke, the Padin on the range Marke, and under Nuguenda, Umbada in Judy Marke, and either number Taika and Alavana, either number Katija and Alava. In Nivide, we added the number of the waste in the measurement dana. Above waste in the measurement, number Sadana Churan, a decumbola, shape in the portion led to the measurement delay, only the chest in a cartilum, Alpam Kurava Irikim. Chest in a cattle and the iron, Kura Varigo, Langal Ningla, the Meshri in Okana. I have the other. Upon the Rakam or another, normally Padimuna, Padimuna, Inja, Irikim, Varinada. Upon any given another, 
പതിമൂന്നര ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ തയ്യൽ തുമ്പ് അര ഇഞ്ച് കൂടെ കൂട്ടി പതിനാല് ഇഞ്ചിൽ ഞാനിവിടെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് പോകും അപ്പോൾ അത് പതിമൂന്നരയിലാണ് കണ്ടോ അര ഇഞ്ച് പോകുമ്പോൾ അത് പതിമൂന്നരയിലാണ് വരുന്നത് അതാണ് പതിമൂന്നര മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പതിനാലിൽ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടുത്തെ വണ്ണം മെഷർ ചെയ്യുക ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇവിടുത്തെ വരുന്നത് ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് വരുന്നത് അതായത് ഞാൻ എനിക്കിവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ എട്ടര ഇഞ്ച് പിന്നെ അര ഇഞ്ച് ലൂസ് കൂടെ കൂട്ടി ഒൻപത് ഇഞ്ചിലാണ് എനിക്കിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട അളവാണിത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ഇഞ്ച് കൂടിയിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിൽ മുകളിൽ പതിനൊന്നര ഇഞ്ചായിരുന്നു ഇവിടെ പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിടത്തും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഇനി മാം ഹോൾ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒന്നും ഒന്നര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് അത് നിങ്ങൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൈ ഇതുപോലെ ചരിച്ച് വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ആം ഹോൾ കർവ് ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് വരച്ചാലും മതി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അത് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വരച്ചാലും മതി കൈ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ലൈൻസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതാദ്യം കട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ലൈനാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ലൈൻ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലിറ്റിൻ്റെ പോർഷനിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല വേസ്റ്റ് വരെ വരുന്നുള്ളൂ അതിനുശേഷം പിന്നെ താഴേക്ക് വേറെ പോർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇത് അമ്പർള കട്ടും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നും എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഞാൻ ധാരാളം ഫ്രോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഈ കൈ കൈയുടെ ഈ പോർഷനും ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ തയ്ക്കേണ്ട പോർഷനിൽ ചെറിയൊരു നോച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കയ്യിലും അത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ കണ്ണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് കൈ ഒരല്പം കൂടി കടത്തി കട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കഴുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ഇവിടെ ഇത്രയും അല്പം ലേശം ഒരു അര ഇഞ്ച് സ്ലോപ്പായിട്ട് ഷോൾഡർ പോർഷനും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ചുരിദാറിന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ നോർമലി അത് തയ്ക്കുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തയ്ക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർ ഇവിടെയും ഒരു അര ഇഞ്ച് സ്ലോപ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ കൈ അല്പം ഇത് ഏകദേശം ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി അല്പം കൂടി കുഴിച്ചു കെട്ടുക ഇനി ടോപ്പിൻ്റെ ക്ലോത്തിലെ കട്ടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യണം കഴുത്ത് ക്യാൻവാസിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴുത്തും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ ക്ലോത്താണിത് ഞാനിവിടെ തുണി നാലായിട്ടാണ് അതേ ഉണ്ടോ നാല് പീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് കൈക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് തുണിയുടെ സ്ലീവിൻ്റെ ഇറക്കം അനുസരിച്ചാണ് എനിക്കിവിടെ ആറിഞ്ചാണ് വേണ്ടത് കൈയുടെ ഇറക്കം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഏഴേ മുക്കാൽ എട്ട് ഇഞ്ച് ഇട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു സീ മലവനിസ് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ തുണിയുടെ വീതി എട്ടര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലീവ് കട്ടിങ് ഞാൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് കാരണം സ്ലീവിൻ്റെ കട്ട് സ്ലീവ് കട്ടിങ്ങിൻ്റെ മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലാഗ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഏഴര ഇഞ്ച് അകലത്തിലായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി അതായത് നമ്മുടെ തയ്ക്കേണ്ട പോർഷനാണ് മൂന്നിഞ്ച് താഴ്ത്തി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മൂന്നിഞ്ചിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് എട്ടര ഇഞ്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു നാലേകാൽ ഇഞ്ചിൽ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിനെ കറുവായിട്ട് വരച്ചെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ താഴത്തെ വണ്ണം താഴത്തെ വണ്ണം ഞാനിവിടെ ആറിഞ്
കുർത്തിയുടെ താഴത്തെ നമ്മൾ അമ്പർള കട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്ലോത്ത് ആണിത് ഇത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടാണ് മടക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടോ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നീളം എടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള നീളം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണായിട്ട് ഒന്നുകൂടി മടക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോത്ത് ഇതേ നാ ഇപ്പോൾ നാല് പീസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ രണ്ടായിട്ട് ആദ്യം രണ്ടായിട്ട് മടക്കി പിന്നെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അമ്പർള ഫ്രോക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ മുറിയാത്ത ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നാല് പീസ് ഉണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നീളം കൂടിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് ക്ലോത്ത് എടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ അല്പം വീതി കൂടിയ തുണിയാണ് അപ്പോൾ വീതി കുറഞ്ഞ തുണിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തുണി വേണ്ടി വരും ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ആണ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടോപ്പിൽ ഈ ടിപ്പ് പോർഷനിൽ നിന്നാണ് വേസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തുണി മടക്കിയിടുമ്പോൾ തുണി നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയിട്ടാൽ മടക്കിയിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട തുണിയുടെ അത്രയും നീളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് വേണ്ട നീളത്തോടു കൂടി ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റിൻ്റെ നീളം ഇത്രയും നീളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ക്ലോത്ത് എപ്പോഴും മടക്കിയിടാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് വേസ്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ടോപ്പിന് വേസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യും വേസ്റ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അതിവിടെ ക നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പം ഞാനിവിടെ എട്ടര ഇഞ്ച് വീതം അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ മുറിയാത്ത പോർഷൻ ഈ രണ്ട് പോർഷനിലും അടയാളപ്പെടുത്തുക ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ തന്നെ ഇത് വെക്കുക ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് എട്ടര ഇഞ്ച് വീതം അപ്പം ഞാനിത് എട്ടര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കറവായിട്ട് വരച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെഷർമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഏത് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കണക്ക് ഓർത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാനും എളുപ്പമുണ്ടാകും വേറെ അളവുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാനും എളുപ്പമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്കേർട്ടിൻ്റെ അളവാണ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യുക വേസ്റ്റിൻ്റേത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ഇനി സ്കേർട്ടിൻ്റെ നിങ്ങൾ എനി ഞാനിവിടെ എനിക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടത് തയ്യൽ തുമ്പോട് കൂടിയ അളവാണ് ഈ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എത്രയാണ് ലെങ്ത് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുക ഇത് ഈ മാർക്കിൽ നിന്നും ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യുക ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത മെഷർമെൻറ്റിൽ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്താ ഇതുപോലെ നമ്മൾ റൗണ്ടായിട്ട് ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ ഇവിടെയും ഈ വരയിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക താഴത്തെ ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റിൻ്റെ പോർഷൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്ത് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സ്കേർട്ടിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ടോ നോർക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ടോപ്പിൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസുമാണ് ഇത് ഞാൻ ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്ത് തുണിയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് നെക്കിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഓരോ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അത് കാണിക്കാഞ്ഞത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ ഭാഗം തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഷോൾഡർ കൂട്ടി തയ്ച്ചതിന് ശേഷം ഈ പുറ പുറമേ കൂടി കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കുക രണ്ട് ഷോൾഡറും കൂട്ടി തയ്ച്ച് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൂടി ഒരു നല്ല സൈഡിൽ തുണിയുടെ നല്ല സൈഡിൽ ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കുക അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് പതിഞ്ഞ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കഴുത്ത് ഇതുപോലെ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് തയ്ക്കുക
ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനും നല്ല ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ സ്ലീവിൻ്റെ നല്ല ഭാഗവും ഫേസ് ടു ഫേസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ നോച്ചും ഈ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗവും ഒരുപോലെ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തയ്യൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായി നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ തുടക്കക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും തയ്ച്ച ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു പോയിട്ട് മറു സൈഡ് തയ്ക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തയ്ച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ബോഡിയിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്ലീവ് ചേർത്ത് വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് സ്ലി സ്ലീവും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ രണ്ട് സ്ലീവും അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇത് എന്നാലും രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ലീവിൻ്റെ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ അളവെടുക്കുക ഈ ഭാഗത്തെ കൈവണ്ണം എടുക്കുക കൈവണ്ണം എടുത്ത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ ആറ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ വണ്ണം എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാനിവിടെ ആറ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അതേ കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ ആ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നോച്ച് ഇട്ടിരുന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു കട്ടിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ആ നോച്ചിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് താഴത്തെ വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടേക്ക് മാർക്കിങ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരച്ചു പോവുക അതേപോലെ തന്നെ മറു സൈഡും ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ വരച്ച വരയിൽ കൂടി ഒരു പോർഷൻ ഒരു പോർഷൻ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഒരു സൈഡ് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക ഒരു സൈഡ് ഫ്രീ ആയി തൈ ഇപ്പോഴേ യോജിപ്പിക്കരുത് ഇത് മാർക്കിങ് മാത്രം മതി കാരണം നമുക്കത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് വേണം ഈ സ്കേർട്ടുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഒരു പോർഷനും ഇതും തമ്മിലാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് യോജിപ്പിക്കാതെ വെക്കുക ഒരു സൈഡ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതേ കണ്ടോ കൈ കൈ തൊട്ട് സ്ലീവ് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഈ സൈഡ് ഓപ്പൺ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലാണ് ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷൻ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കേർട്ടും ടോപ്പും തമ്മിൽ കൂട്ടി തയ്ക്കുക കണ്ടോ രണ്ടും ഫേസ് ടു ഫേസ് നല്ല ഭാഗങ്ങൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ടോപ്പിന് രണ്ട് ഇഞ്ചോളം തയ്യൽ തുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്കേർട്ടിന് അത്രയും വരില്ല അതുകൊണ്ട് സ്കേർട്ടിന് ഒരു അര ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തയ്യൽ തുമ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഒത്തിരി സീം അലവൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും സ്കേർട്ടിന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഫുൾ റൗണ്ട് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഭാഗവും തമ്മിൽ നമ്മൾ കൂട്ടി തയ്ക്കുന്നു കണ്ടോ രണ്ടും ഫേസ് ടു ഫേസ് നല്ല ഭാഗങ്ങൾ വരത്തക്ക രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തയ്ക്കാൻ ഇതല്പം ടോപ്പിൻ്റെ പോർഷൻ അല്പം കടത്തി വെക്കുക കാര്യം നമ്മൾ സീം അലവൻസ് ഒത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിന് രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കേർട്ടിന് വരുമ്പം ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി കുറച്ച് കടത്തി വെക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കേർട്ടും ടോപ്പ് പോർഷനും തമ്മിൽ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ സൈഡാണ് ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സൈഡ് കൂട്ടി തയ്ക്കുക കൈ കൈയുടെ ഭാഗം തൊട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്കിങ് ഉണ്ട് ആ മാർക്കിങ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കിങ് ചെയ്തപോലെ അളവെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗം മുഴുവനും ഈ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ഈ അറ്റം വരെയും കൂട്ടി തയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം സ്കേർട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗം മടക്കി അടിക്കുക ഇങ്ങനെ കുർത്തി തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞു ഈ ഭാഗവും ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുർത്തിയാണിത് ഞാനിത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ചിങ് കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കമൻസ് വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണിച്ചത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് വന്ന വീഡിയോസിലൊക്കെ സ്റ്റിച്ചിങ് പറയുക മാത്രം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റിച്ചിങ്ങും കൂടി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം വീഡിയോ അല്പം ലാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം തയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുർത്തിയാണിത് നമുക്ക് ഒരു ലെഗിൻസ് ഈ യെല്ലോ കളറിലെ ലെഗിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പം ഇടാൻ